。来，我跟你说一下，我跟你说一下原我说的原话是什么？你说，你说。你现在能听到吧？对吧、嗯？我说的是那个，你要是觉得不行，你就把它处决掉。我是这么说的，我原话。他在做东西。那肯定不行呀，他，那肯定不行，你直接去，你直接处决吧。猎人平现在上上。哎，这叫没啊？猎人是没卖吗？没卖，没卖。那厨子是不是动了？我衣裳没了。我操，这海豹走位置。我刚才看那厨子好像动了我一双包了，我操！那你多做几瓶解毒剂不就好了吗？我先扬扬骨头。啊？你一身扬骨头？今日木里大统领打赏了你三十元、啊，说到达北极最高峰，峰顶，太美丽了，峰顶。我看到了。主要是一双。哎，你怎么走，啊，兄弟？你上山。我们从来没有说过我要上山，我从来没有说过我要上山，我操，对吧？我从来没有说过我要上山吧，哥们？你这么吓人吗？不用，你直接把他赶出一营就行了。他摸了你几个铁包？哎，枪手，两个，两个摸的多，他在做东西，那肯定不行呀，他，那肯定不行，你直接去，你直接处决吧。我，你们俩狼是吧？不是狼，我不是狼，而且我也不想跟你们打。你是但是医生的狗吗？这么喜欢听他说话？啊，你是医生的狗吗，枪手？你，你是医生养的一条狗吗？这么听他说话？他让你干嘛你就干嘛，你是医生养的一条狗吗？你没有独立思考能力吗，哥们？那你为什么做东西啊？打熊啊！啊，你要是不会说话呢，我建议你把你的嘴闭上，真的。<笑>小丑，张狗就让别人处决。你，你要不会说话，把你的给我堵上，懂吗？哎，我跟你说，像你这样没素质的。素质是跟人讲的，不是跟人讲的。张狗就闭口就处决别人，你高贵啊，你大帅啊，你是贵族吗？我是你爹啊，你是贵族吗？啊，你是贵族吗？我是你。不想玩就别玩，不想玩就快房间玩，别玩，懂吗？不想玩就别玩，张狗闭口就处决别人，你好，你好高贵啊，你好高贵啊，你你怎么这么高贵呢？你怎么这么高贵呢？医生不会医生包，搁这他妈丢不到，你好高贵啊！北极王子是吧？你玩这游戏，这游戏本来就要沟通的，你。我没说过我上山吧？你也知道。这游戏本来就是要沟通的，你他妈问我了吗？把他处决吧！枪手，枪手。他这句话很挺刺耳的。不上山为什么走右边？我打我我猎人是杀三雄的玩法。仓鼠在家吗？枪手，枪手在家，枪手在家。那你告诉我
你这句话挺刺，你你有句话挺刺耳的。我是沙山熊的，你说这个游戏是要交流的，那我说你问我上山，我说我没上山，我没说过我要上山，对吧？他说把我这东西上来打我，那我怎么告诉他？你告诉我，你跟我沟通的吗？你告诉我。你我没跟你，我不跟你说话，医生，我不我不跟你对话，懂吗？我不跟王子对话，我不跟谁的问题？我就问，我就问那个枪手，你跟我你跟我沟通了吗？你上来给我来一枪，咱俩谁先骂的？还行吧。谁是狼？谁是狼？谁是狼？谁骂的？谁先？谁先骂的？我先骂的你，怎么了？我骂的就是你，懂吗？别死嘛！我就骂你，我就骂你这种北极王子，张口闭口把别人处决了，怎么了？你高贵啊？你是贵族吗？你告诉我，你是不是贵族？你告诉我，呃，这好话好话。你我们大家都是来玩游戏的，你张口闭口把人民给处决了，你是贵族吗？你是不是高人一等啊？你告诉我，你是不是高人一等？那你们说一下为什么？你们说一下为什么？他朋友有点工作台，碰一个两个铁包。我天，我猎人杀棕熊杀三熊，为什么不能摸铁？就是原话就是这么说的。我说你要看处决。杀棕熊杀三熊为什么不能不能摸铁？告诉我来。啊，他开枪了，别人。啊。你告诉我，来，我闭口就处决别人，你是不是贵族啊？我就得按照你的玩法玩，是吗？就我就得按照你的玩法，就是猎人猎人杀熊就是必须走左边，就不能走右边，是吗？就得按照你的玩法，你那个逼麦成这个样子，有钱就开换个麦吧。啊，那我，我就拿，没事没事，我就拿。我我把咱们俩这个问题，我们先休息。你先买个好一点的麦，你那个麦克风听得我耳朵疼。咱们俩来,来讨论啊，我发网上他们讨论好吧？你发吧，你发吧。这每个游戏玩法，大家都每游戏都有自己的玩法，为什么我一定要按照你的玩法玩呢？我不理解。谁规定的防规吗？如果房间如果房间有规定，平推猎人你只能走右边，不能走左边，那我道歉。有这规定吗？我跟你说一件事啊，医生。开到枪。医生，我就跟你说一件事。这个游戏没有这个规定，懂吗？没有人规定猎人必须走左边。那我玩骨头有什么问题吗？来，你告诉我。什么？那我骨头有什么问题吗？你摸骨头没问题啊，我又没用，我我又没有说，我医生摸骨头我把你杀了，我我有说杀你吗？我有我有说把你杀掉吗？我只是质疑了，我只是质疑了一下你的玩法，懂吗？那我没有用这个杀你，你张口闭口就把别人处决了，你太高贵了，我不配跟你玩游戏。你可别说我高贵，你动不动你就把我枪决了呀？你动不动你不把我杀了吗？我杀你，我杀你有问题吗？你不是杀我枪决吗？枪决你有问题吗？那我杀你有问题吗？那我让他枪决你有问题吗？那我杀你有问题吗？对啊，没有问题啊，你在这叫我呀。哦。嗯、哦，我钉子够了，你们开拳吧，早没开拳，我把拳能修好，我能使个钉子修。你你开始你看你开始我这边修船的，船长跟谁是狼、啊、兄弟？船长应该是工厂，大了好几个洞。我在修我在修。哇，没放到这个哎，我问你个问题，我开场有说我要上山吗？没说呀。对呀、啊，那不就行那就行了。我如果说我上山，我在右边右一摸铁，你打我，我觉得很正常的。我又没说我要上山，对吧？我我玩猎人就是杀棕熊、杀三熊的，三只熊我全杀，对吧？每个人都有自己的玩法，为什么我要按一样按你的玩法去走左边去杀熊呢？对吧？这游戏又没有规定猎人只能走左边杀棕熊，我不理解。没事没事。有血吗？我开到枪了，我去开到枪了。你们开水啊！你们开水啊！我去找我去找那个找狼，看能不能把图能拆掉。你们开。地上有铁哪地上？哎，不管了，跟我没关系，不去，我不缺铁，家里也不缺铁。双血化进度春归打赏了你三十元，说建议北极王子去玩六人明狼场，狼人杀想处决谁处决谁啊
这里面火药被谁摸了？厨子摸的，不，工程摸的，他把他把船炸了，兄弟，你在你在梦游吗，哥们？啊，我没记住。哦，没事没事。船长跟谁？工程跟谁啊？船长工程收了。啊，好的好的。好的星星般闪耀 K 打赏了你三十元，说嘴这么硬，希望这哥们发网上能把话写明白。我我猎人这么玩很多次了，你们去随便去翻录像，你们随便去翻录像。正常人是什么情况？看到我在这儿，先问为什么你在,在这儿，对吧？然后我回答，然后回答以后他们跟我保持距离，或者说觉得我像狼可，甚至有有有一次好像是有一次有人给我来了一枪。但他们绝对没有一个人说把我直接处决掉这种话、啊。甚至你说你要压我血线，你怕我伤，你压我血线我也是可以接受的。因为这么玩确实有点像狼。我一直都是这么玩猎人的，我三只熊全杀、啊。因为猎人走左边，你走左边平推，一旦猎人是狼，这工程就死定了。然后左右边的也就一个枪手，需要有铁。那你要多少铁？那个狼门口那个大河大铁盒里面有铁啊？为什么？别救啊！船长，别救啊！没救，没救，没救，没救，没救，没救。没救我不打枪手的原因，就是因为这枪手是个正常人。他打了我一枪以后，他不打了，医生依旧在那狗叫。枪手，我能知道枪手肯定是好人。这医生我不知道是怎么怎么的，红火的。那俩人开枪了，开枪，开枪。那个猎人回来了，船长我杀了的，我拿两把枪回来。那个导航。好，过来，过来，过来，过来，开饭了，开饭了，弄个饭，弄个饭吃一下。那个枪，还有枪械零件，还有子弹，你们你们分了吧，我走了，我去找出，还有工程是吧？找工程去。工程好像掉线了，工程被我杀了，工程被我杀了。那那就把赢了。那家里有铁吗？我再做点那个，再做点剑，我就把我就把熊杀了吧。我有剑，我有剑。你有多少发？给十发我就行。我跟你我跟你上山吧，我跟你上山吧。不用，我一个人去就行了，我一个人去就行了。哎，休息。那个网络王子。网网络王子退了吗？你看吗？就说，这就是他的素质。我怎么了？我素质又怎么了？啊？那我说你了吗？我他妈的，我说你是网络王子啊，有问题吗？你不知道传视频吗？你去传吧。啊，备注一下，我叫两一滚，视频点击量会更高一点。OK。走啊，咱俩上去打熊吧。我、哦、一个人就够了，不用那么多人。你们推你、啊、把船推到冰山脚下，我打完两只熊，你们上来帮我就好了。那我去拿煤了。素质是跟人讲的，不是跟人讲的。好吧，我从来没觉得我素质有多高，但是我跟从来不讲素质。
，网络王子，我靠！游戏的玩法肯定不可能跟着你，就是按照你的玩法来。每个人都有自己的玩法，对吧？就像他摸骨头，我只是质疑了一下。我他开场他说，呃，厨子摸他一身包。开场他就脏厨子，说厨子摸他一身包，好像摸他一身包。我说你摸厨子摸他一身包，你多做几瓶解毒剂不就好了吗？然后他就他说我不，我要控骨头。然后我说啊，你控骨头不做医生包吗？之类的话，然后他就惦记上我了，就惦记上我了，然后该找借口，要找我。但我没有说你不控医生包，你是狼这种话，我把他杀了吧，对吧？我是完全没说的。那如果我说你不控医生包，你就是狼，按、啊、那、啊、我把你杀了这种话，我要说这种话，那我是有问题的。就因为我走右边，我摸铁了，所以我肯定就是狼，是啥逻辑啊？猎人不能摸，不能走右边呗。游戏规定，游戏规则吗？还是房间规定？如果游戏有这个规则，猎人禁止走右边，禁止摸右一营的东西，或者说房间有规则，房主说猎人你要平推不能走右边，那我的我那我的玩你把我杀的完全没毛病。那我寻思你一个控骨头的医生，你为什么对一个猎人仇恨值这么高呢？我不理解。那有资格去质疑我的？那只有大帅，对吧？因为大帅他要做桶，他要搬煤，那就抢手，除了抢手还有谁吗？你一个医生搞这些，走狼耗子多管闲事啊！三个夹子就要吃上，但多吃了一下，因为我那个熊的位置不好，上去的时候只打了一线。你可以压我血钱，但你不能强追我。是梦下画线打赏了你三十元，说 VN 奶妈，风雨都能走上路，为啥猎人不能走右边呢？这个跟这个跟撸啊撸真不一样，撸啊撸它是分什么 AD 上单辅助这种东西的，懂吗？这个跟撸啊撸真不一样，这个游戏没有分路这个说法，明白吗？我他妈心情好，我开场就骂了二十个石头，我就砸熊，我他妈就熊岛开局我都可以。没有人，这个游戏没有规定过你必须怎么玩，游戏没有任何这个规则，这不是游戏的规则。无忌下划线星空打赏了你三十元，说又一枪手医生猎人。枪手两个铁，医生没资格拿铁，猎人拿铁没毛病，不然好人以为控又一铁。你你生病了呀？你又你又没点火是吧，哥们？对的。别扣分的，拿起来扣分的，我放了很多木头进去。你真牛！心怀琴打赏了你三十元，说魂子哥，枪手右翼怎么判断要不要开枪打人？不知道啊，这个比较复杂。但你枪手看到猎人在右一摸铁，你给他来一枪压血清什么，完全没问题的。在里面，我看不懂。你，但你不能说你要把枪留我压你血清。我不是数字军，打赏了你三十元。走走，有饭了还？没了。呃，好的。呃，我我这儿有五块，我
，那个医生，我不知道你在不在船上。我跟你们讲一件事啊，就是猎人是来，我们我们重新说一下子，我们现在重新说一下，你先说，你说，不会去右边。他会去左边，因为去左边能百分之百把他们杀掉，少发现没好。但是但是你说有没有有没有就是你做完夹子直接直接打猎人的可能性，直接打枪手的可能性有没有？但是你可以压我血，你不要说把我直接杀掉，这话不不是你来说的，明白吗？啊，我说我，枪手你小心点，猎人可能要杀你，你来来一张压他血，但是不能说不让我处决掉，明白吗？来，我跟你说一下，我跟你说一下原我说的原话是什么？你说你说，你现在能听到吧？对吧？嗯，可以。你说滚子哥吗？说，我说的是那个，你要是觉得不行，你要把它处决掉。我是这么说的，我原话。我就听到“处决掉”这句话，我其他没听清楚，因为我在玩游戏。就不行你就处决掉。你那个麦很卡，我不知道别人听你那个麦，你那个麦真的非常卡。我还没不是，我怕你做工，我把过来都杀了。我知道，我先给他一枪。你是没问题的，你那个麦很卡。你直接跑工作台做工去了，那我不都得开你一枪。我工地开两次台工，兄弟，你说啥呢？然后，然后我要跟你说，然后你就直接给我嘎了，是吗？对啊，你知道为什么我嘎你吗？然后，然后你，你知道,你知道为什么我嘎你吗？来、啊，你说。开场你说厨子摸摸医生包，我跟你说，厨子摸医生包，你多做几瓶解毒剂。你说我不，我要控骨头，这是我杀你的理由。我在那，我在那一边摇什么？我看到医生阳了，我看到医生阳了，我没看到你阳，懂吗？所以我在这医医生包看到，阳了，所以我我没看到，我相信他，懂了吧？我在那边一边阳一边控医生包，我不知道，我不是还跟你说了吗？我让你控医生包，你说你你当时回复我的是你要控骨头，你没说你摸医生包，说阳骨头，一个医生让到厨子摸医生包，然后就控控医生包做做解毒剂呢，所以我把你杀了，明白了吗？他说的是阳阳骨头，我退了。他们也很卡，很多话断断续续的，听不清。